Bir Gün Gazetesi'nden Nurcan Gökdemir'in haberi başkanlık sisteminin bir başka sonucunu ortaya koydu. Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılananların sayısında bir patlama var. Bir yıl içinde 36 bin soruşturma açıldı, 4 bin kişi ceza aldı. Böylece Erdoğan'a hakaretten cezalandırılanların toplam sayısı 10 bini buldu. Bunların 2600'ü hapse de girdi. Bunun nedeni Erdoğan'ın başkanı seçilmesinden sonra vatandaşın hakaret dozunu artırması mı yoksa saraya yerleşen Erdoğan'ın alınganlığının artması mı? Galiba ikisi birden. Junta lideriyken Happy Top'u 340 hakaret davası açtıran Evren'e kıyaslayınca zirvede alınganlığın 100 kat arttığı görülüyor. Erdoğan böylece Türkiye tarihinin en çok hakaret edilen Cumhurbaşkanı ünvanına kavuşuyor. Muhtemelen dünyada da en çok hakaret işleten liderlerden biri. Bu artışın birkaç nedeni var. Birincisi Erdoğan'ın siyasi konumu. Kendisi hem AKP Genel Başkanı hem Cumhurbaşkanı. Kurnaz bir politikayla AKP Genel Başkanı'na laf edeni Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılatıyor. İkinci neden en ufak eleştiriye bile tahammülü olmaması. Mesela CHP lideri Kılıçdaroğlu'na memleketi seviyorsa servetini Türkiye'ye getirsin dedi diye 2 milyon liralık dava açtı. Demirtaş'ı hatalarını kabul etmek yerine ölüme kana gözyaşına sebep oluyor dedi diye mahkemeye verdi. Ben 17-25 Aralık tutanaklarını yayınlayarak Cumhurbaşkanı'na, oğlu Bilal'e ve iş adamlarına hakaretten ceza aldım. Ottülü öğrenciler Erdoğan'ı farklı hayvan suretinde çizen karikatürler taşıdıkları için, Zuhal Olcay onu bir el işaretiyle hatırlattığı için, Hüsnü Muhalli ona diktatör teşhisi koyduğu için mahkum oldu. Antalya'da bir dilenci, eşimin amcasının oğlunun adı da Erdoğan, ben Cumhurbaşkanı'na değil ona küfrettim diyerek yırtabildi. Komik gibi görünüyor ancak Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması ülkede fikir ve basın özgürlüğünün önündeki en büyük engellerden biri haline geldi. Ondan söz ederken bir kod isim bulsak daha iyi olacak sanki.